，运球就快昂扣住，战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。乔丹普尔就是新的哈登，加内特大声呼喊着。退役转型为媒体人的球星们似乎都被流量占据了智商高地。巴克利的驴屁股段子已经陈年老梗，奥尼尔的节操似乎跌落到了谷底，而帕金斯的嘴巴比王大陆还大。甚至在球员时代以不断的垃圾化闻名的加内特，在本赛季初更是豪言壮语。想想刚从雷霆加盟火箭的哈登吧，普尔觉得勇士对他施加了压力，限制了他的表现空间。我非常期待普尔成为新赛季的前五得分手。如果他场均。得分低于二十五分，我会感到非常惊讶。截至目前，普尔场均十六点四分、三点八助攻、二点三失误，命中率不过四成，三分准心刚过百分之三十，真实命中率从上赛季的百分之五十七暴跌到百分之五十一，比赛季初期一心打铁的文巴亚马还疯狂。别说加盟火箭第一场就暴砍三十七加十二的生涯前期哈登，就算是加盟快艇的生涯中后期哈登，效率、助攻和三分都完爆破。加内特的手猛击了普尔的手掌，一个月后他迅速反转。你炫耀着冠军获得者的氛围，却没有为球队带来胜利，我对普尔感到失望。我原以为能够看到他出色的表现，可事实并非如此。这种锐利的转变颇具转进如风的幽默。加内特的脱坑回踩只是普尔舆论风暴的一部分。挨了一发追梦太阳拳后，普尔占据了道德高地，场均二十分、四点五助攻，达到了职业新高，但代价是全队第二高的场均三点一次失误。仅比库里少了零点一次，而在他曾经大放异彩的季后赛舞台上，博尔直接从高地上一跃而下，扎进了命中率仅为百分之三十四的万丈深坑。平心而论，到这一步，人们对普尔的真实水平也该有所认识。尽管他只有二十三岁，但在水花兄弟身边打球还打得一塌糊涂，除了头脑长满肌肉的怀斯曼，也就乔丹普尔。更讽刺的是，在二月二十八日，面对把自己卖掉的勇士队，普尔完全迷失在了与库里的言笑之中。面对刚复出的保罗，左手不安分的被顺势造成进攻犯规，对角线长传被当面断掉，挡拆后的基地传球又显得过于业余。上场一百一十一秒就送出三次失误，被勇士立刻打出九比零的反击波。整场比赛十七中五送出六次失误，进攻犯规之后心态爆炸的普尔怒斥裁判，附赠一次技术犯规。在库里扛着队友的情况下，勇敢的献祭自己，带领勇士队送给对手十二连败。赛季前半段，冲浪达人库兹马还在推特上表示：“谁都不想输给二十八连败的活塞。”到现在，巫师的战绩已经被活塞反超。普尔，你有什么想法呢？追梦一拳的含金量被这场比赛推到了顶点。巫师靠着比尔、布尔金吉斯、库兹马的脆皮组合，至少能打出三十五胜的战绩。然而，距离常规赛结束只剩下十多场比赛，他们却堪堪达到了十一胜。忍无可忍的巫师决定将普尔放到替补阵容，这无疑是一个艰难的决定。球队的耐心几乎耗尽，但打替补的普尔反而表现更糟。这么多场比赛，只有一两场好表现，命中率仅为百分之三十六，却送出了三十多次失误。每个持球核心都会有失误，但普尔的失误却有些离谱，堪比赛季初期强行练空位的索汉。当年普尔在关键时刻运丢球，让场边的库里对着椅子狂打咏春拳的画面还历历在目。在上周对阵掘金的比赛中，发底线球的普尔脑子瞬间短路，一个基地传球直接传给对面的穆雷，让身旁的队友气得直跺脚。菜不可怕，许多球队的大当家都会出现低迷期，但意识不到自己的问题就是另一回事了。对于被下放到替补阵容这件事，普尔显然愤满不平。如果你有点常识的话，就应该理解我的感受。但我还是会上场，尽力做我能做的事情来帮助球队，让球队继续向前。显然，常识这东西不是谁都有的。随后，普尔还补了一句：“如果这样能让我控球，那就这样吧。”对于普尔来说，有球在手似乎比效率、首发和胜利更重要。他在解释自己来到巫师后状态不稳定的原因时，提到了这一点：赛季初我一直在打无球，这不是我的位置。我想找到恰当的方法，成为团队型球员。感谢教练的帮助，他让我出现在合适的位置上，我也会继续坚持下去。当我有球在手时，我只要一个投篮或一个眼神就能掌握节奏。有时候球员的直觉会出现偏差。赛季至今，普尔接球投篮的命中率是百分之四十七，运球后出手的准心只有百分之四十。至于他擅长的三分球，命中率还要再扣十二点五个百分点。
。平心而论，普尔的确有自己的控运和脚步节奏，不少精彩进球靠的也是节奏和脚步的变换，但他的进攻和反应速度都不够快，作为空位的传球和独场能力也不敢恭维。一旦被防守跟上，就大概率宕机，要么头铁硬冲，要么茫然四顾。特别是在成为主攻受到重点盯防后，这个缺点就被暴露。普尔策动挡拆的思考时间过长，长到穆雷和约基奇已经封住了一切传球路线，他仍然天真的想玩基地传球。普尔的领袖梦该醒了，哪怕在常规赛的强度下，他也不具备球队核心的基础能力，进攻效率过低，组织水平太差，对手甚至都不用刻意针对，只要稍微上点强度，他就会给自己制造麻烦。眼下，普尔最适合的定位恐怕还是勇士时期的，在库里、格林甚至迪文、秦佐的组织下，扮演好持球、突击手和射手的角色。然而，人总是不满于现状，沉迷于能力以外的东西，普尔也不例外。就算没有那一拳，普尔膨胀的野心与能力成反比的表现，终究会超出勇士的忍受度。这场证明之战，反而证明了勇士的断腕决心。硕大的回旋镖从普尔手里扔出不到一年，就正中自己的面门。近日还有媒体拿普尔跟纽约尼克的当家控卫布伦森做比较。普尔本赛季一共有五百二十位球员出战过，普尔总征服值负四百三十四联盟垫底。网友调侃：“这是另外一种意义的领跑全联盟，联盟第一人。”而布伦森的总征服值是正三百一十八，形成了鲜明的对比。随后，尼克斯记者汤米比尔杀人还助心，晒出普尔和布伦森的薪资对比，求巫师的心理阴影面积。二零二三至二四赛季，普尔两千七百五十万美元，布伦森两千六百四十万美元。二零二四至二五赛季，普尔两千九百六十万美元，布伦森两千四百九十万美元。二零二五至二六赛季，普尔三千一百八十万美元，布伦森两千四百九十万美元。布伦森的合同将于二零二六年到期，普尔的合同二零二七年才能到期，最后一年的薪水高达三千四百一十万美元。俗话说得好，不怕不识货，就怕货比货。NBA 名记扎克洛说道：“本以为普尔能场均三十加，甚至成为得分王，没想到他打成这样。”本赛季普尔的真实命中率百分之五十二，联盟第二百五十六位，净效率负十六，联盟倒数第四。场均正负值负十点一，联盟倒数第一。要知道，普尔上赛季在勇士场均能够得到二十点四分，本赛季他到了巫师，拥有无限开火权，得分居然下降了。再看看布伦森，这两年已经成为了尼克斯新老大。本赛季布伦森场均二十五点七分，三点八篮板，六点三助攻，一抢断，三项命中率百分之四十七点六，百分之四十三点九，百分之八十三点二。布伦森目前的合同是四年一点零四亿美元，普尔则是四年一点。二八亿美元，最多可拿一点四亿美元。布伦森是二零一八年三十三号秀，普尔是二零一九年二十八号秀。新赛季，他们两场均得分都是个位数，一步步打出来，进入轮换，最后拿到大合同，到了新球队。如今，布伦森成了高性价比球员，普尔却是高薪低能的代表。普尔打不了硬仗，面对高强度逼抢，基本就是失误。上赛季季后赛场均只有十点三分，同样是上赛季季后赛，尼克斯对阵热火，布伦森出战六场，有四场砍下三十加，其中一场四十一分，真的是人比人气死人。往后我们会怎么形容二零二四年的普尔？不用太多数据，只需记住一点。那是一个拿着四年一点二八亿美元的顶薪合同，在东部倒数第一的球队里，从首发打到替补的球员。好了，本期的视频到这里就结束了。各位小伙伴，如果有什么建议或者意见，重点，尤其是普尔得分的能力完全体现出来了。他全场得分拿到了二十八分、五篮板、三助攻。勇士也是靠着普尔的得分，才把比赛的悬念延续到了第四节。这其实不是普尔本赛季第一次爆发了。本赛季他有五场比赛得分全队第一，也有背靠背三十加的表现。二十三场比赛只有三场没有得分上双。对于勇士来说，本赛季的最大惊喜就是普尔飞速的进步了，出色的三分表现和短时间的爆炸得分能力，让我们一度看到了一丝库里的身影。从战术地位上讲，普尔现在是勇士的第二得分手，相比较克莱，普尔有更出色的持球进攻技术。但在近期输给马刺的时候，勇士好像又有点以前的味道了，那就是当库里手感不好时，球队很难发挥出来。近期能想到的就是对阵太阳的二番战，佩顿和安德森的出色发挥，而普尔在这一方面就没能到我们的希望。这部影片，鲈鱼就带大家分析普尔这名球员实力到底是怎么样，而勇士对于他的定位究竟是什么，他是否能接过库里的核心大旗。
本赛季是普尔第三个赛季，他现在正在展现自己的实力，在场上也有了更多的作用。上赛季他场均十二分、一点八篮板、一点九助攻，这赛季场均十八点二分、三篮板、三点四助攻、一抢断，场均能够投中二点八个三分球，投篮命中率也达到了百分之四十六。眼下，普尔正在扮演的是克莱替身的角色，但事实上，从打法上看，普尔跟克莱完全不是一个路子。就连主教练科尔也说，普尔对标的其实是库里，他的打法更像库里。本赛季，普尔有 23.4% 的进攻选择来自于转换进攻，同时他有 20% 的进攻是在扮演挡拆持球人的角色。也就是说，普尔跟库里一样，走的是持球进攻和无球进攻兼顾的路线。而众所周知，克莱走的是无球射手的路子，他每场比赛运球持球次数很少，就是单纯的终结点。所以，勇士对普尔的展望不单单是只会得分，而是希望普尔担任更多的工作，比如说像库里一样发起战术。勇士曾经的尴尬就是，当他们缺少库里和追梦在场时，球队并不缺少得分手，而是缺少战术发起点。对于库里来说，他的一大杀器就是无球进攻的能力。同时，在他的持球和无球之间的平衡也是令人称奇。如果能够为他找到另一个有威胁的持球点的话，那么库里的压力将会减小很多。上个赛季，勇士就是深陷如此的泥潭，所以库里始终被对手压迫。而本赛季普尔的爆发会让库里更好的保持健康，并且能让库里的持球和无球比例变得更加平衡。而就本赛季场上控球能力而言，普尔的控球甚至有超越巅峰克莱的水平。同时，休赛季他也增进了自己的无球挡拆技术以及身体素质，这让他在场上对抗之后仍有更好的效率。所以说，根据普尔的打法方式，普尔的最好发展方向是勇士下一个库里，既能作为进攻发起点，在库里不在时提供可靠的进攻火力，又能在与库里同时在场时成为一个可靠的接球就投和有能力拉开空间的射手，给对手带来威胁，不断完成进攻得分。上个赛季，当普尔和库里同时在场时，勇士每百回合能够赢对手十八分；而当这个组合加入追梦的时候，这个数值又会提升二十四分。这支球队依然是围绕追梦和库里运转，但是现在普尔的成长显然成了勇士又一个可以信赖的出球点以及无球射手。他显然是克莱缺阵的这段时间内最好的帮手，但是现在的普尔还不算完美。明明有这么多能力，但普尔在逆风局的表现亮眼次数并不多。其原因就是在于普尔目前远远没有达到球队二当家的水平。有一项数据表示，当普尔和库里同时在场时，普尔有接近 36% 的三分命中率，而当他独自在场时，这项数据只有 30% 就是说，只要库里不在，战术地位大增的普尔就会在场上放飞自我，没有机会也会扔几个，同时场均失误也不少。简单点来说，就是普尔的能力还远远没能达到帮助库里的级别。能帮助库里的是什么级别的球员呢 ？G 六克莱和杜兰特。没错，当库里被针对时，普通的克莱都没能达到那个水准，因为克莱本身没有很好的持球进攻能力。当防守强度大幅度上升，给予的防守压力非常大，这就让克莱连接球都变得非常困难。面对这样的情况，普通的克莱也没什么办法。而能帮助库里的是像欧文、米德尔顿那类球员，每三十六分钟持球打挡拆，低位单打要打十次以上。这样的球员才能很好的缓解库里的进攻压力，可维金斯和普尔加在一起才能达到这个量产级别。所以现阶段不能帮库里分担压力，不是他们状态不好，纯粹是因为能力还没到那个级别。因为本身他们就有比较大的进攻缺陷，维金斯的左手和整体运球摆脱防守的能力，还有普尔身体太过瘦弱，导致他们面对高强度防守时没办法担起二当家的重担。相比较库里，当打无球的普尔不是这回合的终结球员时，他的无球是很难像库里一样帮助队友创造机会的，没办法有库有引力的魔力。这也是为什么普尔在脱离追梦库里时得分表现没有那么好。也就是说，普尔必须有球在手，或者担任无球最后的终结，他的进攻效果才更好。但是目前他没能力像库里一样，即使在打无球时，也能帮助球队做很多工作。普尔最大的难题不是他的得分表现，而是学会如何作为一名进攻发起者来串联带动整个球队的进攻，如此一来才能帮库里分担一些进攻压力。所以，想要解决库里被针对、球队陷入得分荒的困境，他们要依托体系去创造相对容易的得分空间。
也就是说，勇士在场的其他四人都要去积极跑动，尝试用快攻的方式解决难题，搭配可靠的防守，这样才是最好的方法。在十一月二十二日对阵暴龙的比赛，勇士就是用快攻解决了库里被鲍克斯万困扰的难题，而普尔的问题不需要太过担心。现在他的失误多，是因为突然得到了大量的战术地位，需要一定的缓和期，这是所有年轻球员都会面临的问题。如果他一次性就可以调整过来，可能勇士现在就有两个库里了。那勇士直接预定总冠军了。所以现在要对普尔有一定的耐心，他势必是勇士所重视的球员，他的未来将会持续的和勇士联系在一起。成为三 D 球员或许不是他的培养方向，但往砍分为主、兼具有无球功能的球员或许是答案。在克莱回归之后，普尔的定位应该就是第六人了。在之前的采访中，科尔曾经说过，普尔是他心中的王牌替补。作为功勋球员，克莱在队伍中的定位不可动摇，球队对他找回状态也很有耐心。考虑到克莱之前受的伤很重，复出状态程疑，伤后复出的克莱即使回归首发，也未必能吃下以往那么多的上场时间。这样也有普尔顶上，以爵士的超级第六人克莱克森作为类比，进可以和原来的首发双枪一起组成三个火枪手狂轰，退。可以成为衔接阶段的火力主要输出点，这就是普尔在勇士的发展方向。在上赛季结束时，很多人已经给予足够高的评价，一名精英级别的射手球员。但在最近季前赛，普尔却交出了堪比斯蒂芬库里的进攻表现，三场比赛爆砍了75分，甚至这两兄弟已经被很多人冠名“新水花兄弟”。不知道场下克莱知道这件事会是什么心情？可能他已经给大卫里打了电话，毕竟这后来者居上的事儿。大卫里算是心有体会，普尔这名球员名声真的算打出来了，但究竟是虚名还是真实实力呢？这也是很多人共同的问题。场均二十五分的表现，也就是季前赛而已。想想也是，即使普尔在去年全明星赛后已经在得分能力上证明了自己，那为什么到附加赛也没能出现帮助库里分担压力的局面呢？于是很多人也就将普尔这亮眼表现当做昙花一现，不是那么在意了。但看过比赛的你们会觉得并不是这样。如今勇士的进攻真的很流畅，持球的库里依然在面对双人包夹，即使到了例行赛甚至季后赛，这也会成为一种常态。但勇士进攻确实发生了改变，那这种改变来自哪里呢？是不是与乔丹·普尔有很大的关系？这部影片就让鲈鱼对乔丹·普尔进行分析，这名球员到底是不是徒有虚名？首先，我们要清楚一个前提：普尔与库里同时在场的事情，勇士在上赛季已经干过了。他们是怎么干的呢？基本还是库里以追梦为核心的进攻模式，哪怕是库里不在这套阵容，普尔只是进攻终结点。你们看，负责发起进攻、传导球的并不是普尔，而是追梦。如果不是追梦，发起进攻这事儿，莫尔德与安德森优先级都要比普尔高一些。简单来说。科尔更多就是把普尔当成一名勉强能突破的射手，让他负责终结。但普尔最近的比赛进攻模式有了很大改变。我们注意，库里还是在场的，但发起挡拆进攻的是普尔。这里由普尔分配球，将球传给无球跑位的库里。在上赛季，这种场面基本是没有的，并且科尔越来越多将库里与普尔同时摆在首发阵容了。上赛季打附加赛，库里搭配的后场是莫尔德。普尔今年获得大量进攻发起权，我认为有一个很大的原因，这名球员的持球进攻进步非常大，其中并不只包括普尔个人单打持球过掩护的个人得分能力。我提到的进攻包括传球，我们说一些虚的东西，就是普尔持球进攻变得非常自信，他在三分线有更多的开火权，面对外线单防球员，借助挡拆或者运球突破，他会不断利用自己的进攻威胁惩罚对手的内线。这意味着，除了斯蒂芬·库里以外，勇士这才算多了一名拥有自主持球进攻能力的球员。如果说普尔持球进攻足够稳定，这项工作克莱也没办法完成的更好。为什么说勇士这么需要普尔这样的球员呢？这又说到库尤引力的问题了。当勇士将库里和掩护资源放在同一侧，另一边的空间就会很大，这就形成了一个很好的单打区域。这对科尔来说，让他手中多了一张牌。但你们会发现。这个工作只要一名持球进攻高手就能干得来，即使交给维金斯也能接受。这就涉及到最关键的问题：持球进攻的球员如何融入勇士的传切体系？
我觉得这也是科尔想要达到的最终效果。不仅是追梦库里，让持球的普尔同样变成勇士进攻发动机。如何成为进攻发动机呢？并不是传传球那么简单。这名球员不仅会得分，会传球，他本身要有很强的进攻威胁，懂得如何用进攻威胁为队友创造机会。简单来说，就是库里干的工作了。目前来看，可以说普尔是具有这个潜力的。这样不仅对库里是种解放，普尔可以让勇士的进攻再上一个高度。库里、追梦、普尔，这些能作为发动机的球员在球场上，勇士的进攻会变得非常多样。比如说，库里自己发起的挡拆进攻，普尔发起的挡拆进攻，追梦或伊戈达拉再次扮演弧顶发牌员，普尔与库里形成无球交叉跑位，内切篮下，灌篮得分。自从科尔挖掘了普尔这几项能力，他开始不断加入普尔与库里无球掩护的戏份。比如说这个回合，伊戈达拉作为发牌员在弧顶持球，普尔跑到库里身边与后者配合无球掩护，这机会出来的太容易了些。其实耐心一点看，普尔这里也出现了机会。曾经的勇士去无球掩护帮队友跑位的，只除了追梦就是库里。但重现克莱与库里的无球掩护，一直是科尔想要达到的效果。所以你们会发现，这套阵容在场上变化非常大，很难分辨这回合跑出来的库里究竟是诱饵还是真的终结球员。当然，还有两人的直接配合。我们再拓展一下，勇士的快攻也会稍微多样一些。库里可以变成一名接球射手，普尔同样可以。让我们再回到最初的问题。普尔这几战成名，真的是场均二十五分那么简单吗？我个人觉得不是。在进攻方面，普尔的存在不再是勇士体系甚至库尤引力单方面受益者。他的持球进攻、三分、不断开发的传球意识，同样在造福勇士与库里。最理想的状态，真的是将普尔开发成一名稳定的进攻发起者。不仅库里和克莱可以搭配，普尔也可以。这对库里而言，无疑就是一种解放。这已经不是库里有没有空位的问题了。你直接下去吃爆米花都可以，但我也说了，这是理想状态，就像普尔突然崛起一样，让我们有些惊疑不定。但从比赛画面来看，普尔这个点应该不会下滑。他是一名懂得如何利用自己的进攻威胁去打球的球员。我们说下一场他手感没了，这很正常。但要说后面赛季他智商倒退了，我觉得这概率真的蛮小的。但我提到的理想状态，并不只是普尔这个点。这也是勇士的致命缺陷。这支球队比以往任何时期的勇士更依赖三分，他们没有一个很稳定的低位开瓶器和稳定的内线终结点。简单来说，勇士三分开了，打哪支球队和虐菜没啥区别。三分熄火了，可能最稳定的就是库里的突破和维金斯的低位进攻。但维金斯目前也没剩什么低位进攻戏份了，这也是普尔目前无法稳定的一点。他的篮下突破多数是以闪来完成的。在面对身体对抗，普尔的篮下命中表现会受到很大的影响。有一天，勇士输给后输的球队，也不需要太过奇怪。纯靠一招三分，确实走不远的。勇士套路目前是多，但他们依然需要一名能够在篮下、中距离提供火力输出的球员。如果实在没有人，可能只剩下库里了。库里在最近几场倒是多了一些长两分进球画面，不知道这会不会是一个信号？但如果没有中距离，勇士一定拿不到总冠军吗？我觉得未必。三分不稳定，那是对其他人来说。库里也会不稳定，但关键赛事的史蒂芬·库里真的游离在我们的讨论之外。毕竟多了普尔这个点，库里身上的担子确实肉眼可见的轻松不少。新赛季的勇士，让我们期待一下吧。好了，以上就是本部影片的全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起掌球。